ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഷാളു വോയിസിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളെ വിശകലനം ചെയ്യാമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലക്കം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം എത്രയാണ് എൽ ജി എസിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ആ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് മാർക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് എൻ്റെ കഴിവല്ല അല്ലൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കഴിവല്ല നമ്മൾ ആ ഏരിയകളെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എൽ ജി എസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റെഡിയല്ലേ ആണ് അല്ലേ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നടന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നോക്കുക ചോദ്യതാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രശില്പി സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് സ്കൗട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് ഭേഡൻ പവലാണ് സ്കൗട്ട് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ എന്താ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ അഞ്ചിന് അടുത്തത് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്ന തീയതി ഏതാണ് ഏപ്രിൽ ഏഴിനാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം നമ്മളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യം ലോക സാക്ഷരതാ വർഷത്തിനാണ് നൽകിയത് ഇത് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അന്തർദേശീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എൻ ആചരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് അതിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കലുണ്ട് ലോക സാക്ഷരതാ വർഷമായിട്ടാണ് എന്ന സാക്ഷരതാ ദിനം സെപ്റ്റംബർ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആരാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആണ് അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അടുത്തത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണ് സിംഹമുദ്രയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം അടുത്തത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ജനാധിപത്യം ഉടലെടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഗ്രീസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജനാധിപത്യം ഉടലെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അടുത്തത് ഭാരതത്തിലെ അണുശക്തി ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഭാരതത്തിലെ അണുശക്തി ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജഹാംഗീർ ഭാവയാണ് അണുശക്തി ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് എന്താ പറയുക ചീ വീടിൻ്റെ പോലെയുള്ളൊരു ജീവിയാണ് കിലി 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 എന്തോ ആരോ പാദസര കാണിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ പേടിച്ചു പോയി അടുത്തത് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന രാസവസ്തു ക്ലോറോഫിലാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാണ് ഭീമൻ എന്താ സ്ക്വിഡ് ഭീമൻ സ്ക്വിഡാണ് നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അടുത്തത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ഏതാണ് പറയണ്ടല്ലോ നീലത്തിമീങ്കലം ബ്ലൂ വെയിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം മാഗ്നാങ്കാട്ട ഒപ്പുവെച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവാരാണ് ജോൺ രാജാവാണ് മാഗ്നാങ്കാട്ട ഒപ്പുവെച്ച രാജാവ് അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രസീലാണ് ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് താപം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം ഏതാണ് കലോറിയാണ് താപം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം അടുത്തത് നാരങ്ങ നീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമ്ലം ഏതാണ് സിട്രിക് ആസിഡാണ് നാരങ്ങ നീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമ്ലം അടുത്തത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയത് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യമോ മന്ദിരോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകിൻ്റെ പേര് ക്യൂലെക്സ് പെൺ കൊതുകാണ് മന്ദിരോഗം പരത്തുന്നത് കോളറ പകരുന്നത് എങ്ങനെ
ഫോട്ടോ ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഫോട്ടോ ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിരോഷിമയും നഗാസാക്കിയുമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് അണുബോംബ് വർഷിച്ചത് ഹിരോഷിമയിലും നാഗാസാക്കിയിലും ലോക പ്രശസ്തമായ കേരളീയ കലാരൂപം ഏതാണ് കഥകളിയാണ് ലോക പ്രശസ്തമായ കേരളീയ കലാരൂപം രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമയോ ചെമ്മീനാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിലാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്തത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഏതാണ് വസൂരി വസൂരിയുടെ കഥ മിണ്ടി പോയതല്ലേ അതിലും വലിയ അസുഖമാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഈ കൊറോണ എന്താ എങ്ങനെയാവാം പോണില്ല അടുത്തത് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള കൃതി ഏതാണ് ഓടക്കുഴലാണ് ജ്ഞാന പീഠ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള കൃതി കേരളത്തിലെ ജൂതത്തെരുവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയാണ് കേരളത്തിലെ ജൂതത്തെരുവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ഠരോഗം പരത്തുന്നത് ഏത് ജീവിയാണ് ബാക്ടീരിയകളാണ് കുഷ്ഠരോഗം പരത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തൊഴിൽ നൽകുന്നത് ഏത് വ്യവസായമാണ് കയർ വ്യവസായമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നത് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന വ്യവസായം കയർ വ്യവസായം കയർ ഗ്രാമം വയലാറൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ പയർ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷക മേ പോഷക പോഷകമേതാണ് മാംസ്യമാണ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനിവേ അപ്പോൾ ഈ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ റേഞ്ച് എത്ര നടന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യമൊന്നും എൽ ജി എസിനാണ് പ്രൊമോഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പിന്നീട് നേടുന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊമോഷനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ജി എസ് അങ്ങനെ പല രീതിക്കും എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളൊക്കെ വരും എനിവേ താങ്ക് യു